minutos finales de TVP Deportes de martes. Lo decíamos antes de ir a comerciales, ¿no? Algún día tenía que pasar que toda esa gente que lo ovacionó durante muchos, pero muchos años, lo tenga ahora como un compañero más. Llegó a la casa de los Spurs, Manuel Ginóbili, el hombre más importante en la historia del básquetbol argentino. Un, alguien que, eh, bueno, que anunció su retiro. Yo creo que lo alargó eh, porque eh, tuvo... Esto de, de tener brillante eh, cierre deportivo, principalmente eh, a través de su respuesta física, toda la experiencia y eh, justamente había, se había hablado de, de que había encontrado la vuelta con la alimentación que le permitía estar de mejor forma, competir al mejor nivel y eh, no lesionarse. Allí está, con los mellizos, con, eh, su, eh, con sus hijos en eh, su casa eh, y eh, bueno y algo que si usted no lo sabe se lo contamos la camiseta 20 de los San Antonio Spurs va a ser sacada se va a colgar en un momento en lo alto de, de ese estadio y nadie más va a utilizar eh, la camiseta de eh, Emanuel Ginobili en los San Antonio Spurs y ya que estamos pegados con el básquetbol y es justamente la disciplina deportiva que más le gusta a mi amigo Esteban Pablo Parovel, un relator eh, no solo de básquetbol sino también de fútbol, vamos a hablar un poco de este Super 20 ¿no? la, la competencia previa a lo que es el cierre, eh, el comienzo de una Liga Nacional de Básquetbol. Bueno, está jugando con muy buen desempeño hasta el momento. Dejó en el camino a, a Boca, eh, le ganó el primer juego a Peñarol de Mar del Plata. Estoy hablando de hispanoamericano, el equipo de Santa Cruz, el equipo que por cercanía deberíamos ser hinchas los justamente los eh, eh, de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, contarle eh, cómo, cómo va a seguir la cosa, ¿no? Porque... Eh, ya eh, ha pasado esta zona eh, campeonato que tiene a San Martín con regatas, a Libertad con Olimpo, a Boca con Hispano y a Bahía Blanca ante Quilmes. Eh, lo, los octavos de final se van a jugar a tres juegos, van a jugar la serie los clasificados del primero al tercer puesto de cada grupo y los ganadores de la zona repechaje enfrentándose de la siguiente manera. Regatas va con Atenas eh, en primer partido, luego Atenas, Regatas y después justamente de ser necesario un nuevo juego. Quimsa ante la Unión de Formosa eh, también de ser necesario eh, eh, volverán a enfrentarse Comunicaciones, Instituto eh, Olímpico Estudiantes, eh, Ferro eh, Gimnasia, Weber Bahía eh, Básquet, San Lorenzo y lo que decíamos, Hispano Peñarol de Mar del Plata Argentino, también con obra Básquet, lo que va a ser la parte final de este Super 20, el básquetbol de Primera División de la República Argentina. Esto es justamente eh, lo previo a la tradicional Liga Nacional que nos tiene acostumbrado justamente el, el básquetbol de nuestro país. Comenzamos, eh, si usted lo permite, señor director, a despedirnos. Tenemos muchísimo más. Recién mañana estaremos promediando la información deportiva. Esperemos con Esteban repuesto eh, y haciéndome la segunda como lo sabemos hacer aquí hace tres temporadas. Nos vamos, que pase una muy buena tarde. Gracias eh, por prenderse a la televisión pública, Fueguina y el deporte. Nos vamos con el clip, los esperamos aquí mañana a las 7 de la tarde. Un saludo muy grande para todos los chicos de TVP Deportes. Estamos representando Santa Cruz. Saludo a TVP Deportes.